donc cette fois-ci, on va vraiment faire le programme. Donc, euh, vous voyez, je me suis mis à la suite de tout ce que j'avais écrit précédemment. J'ai juste repris euh, lecture d'une matrice. Donc, le but du programme, c'est quoi C'est euh, donc, euh, je vous rappelle, hein, euh, on va mettre un, deux, trois, voilà. Je vous rappelle quoi Je vous rappelle qu'on euh, On va prendre euh, une matrice d'adjacence d'un graphe. Ce que je veux faire. Hein. Alors, euh, le graphe, il est connexe quand même. Et en sortie, eh ben je veux. Alors même on peut mettre graph connex et ou derrière, hein, d'accord. Et en sortie, je veux donc un cycle lérien. D'accord. Euh, ok. Donc voilà. Alors euh, c'est pas simple simple ça. Donc euh, comment est-ce que je vais faire Donc je vais partir d'un sommet euh, euh, n'importe lequel. Bon, on va prendre le sommet 0 bien sûr. Et puis bah, je vais appliquer l'algorithme de Fleury. Algorithme de Fleury, donc, euh, il me dit, euh, prends n'importe quelle arête et avance jusqu'où tu peux, euh, mais ne, ne prends pas les, les ismes tant que ce n'est pas utile, d'accord Donc, il faut que je sache détecter un isme, d'accord Détection d'un isme. Et alors, attention, euh, isme, là, c'est dans le sens, euh, la suppression de l'arête augmente de 1 le nombre de composantes connexes, d'accord donc, euh, parce que je crois que dans le programme précédent, je vous avais dit, enfin j'avais fait, euh, le graphe est connexe et un isme, c'est euh, un, une arête qui disconnecte le graphe si jamais elle est supprimée. Là, euh, si vous avez trois composantes connexes, un isme, si vous le supprimez, vous passez à quatre composantes connexes, d'accord Donc en fait, il faut un sous-programme qui vous retourne le nombre de composantes connexes. De composantes connexes, ok. Voilà, bah écoutez, euh, ça me semble pas mal pour... Euh, débuté, donc on va faire des sous-programmes, etc. à partir de ça. Euh, un grand truc en informatique en général, c'est le copier-coller, hein, de réutiliser, alors ça porte des noms euh, plus savants que copier-coller, quoi, euh, recyclage ou je sais pas trop, mais bon bref, euh, ça revient à ça, donc on va euh, se réinspirer fortement hein, euh, de ce qu'on a fait précédemment pour euh, l'adapter ici. Bon, et eh ben allons-y, écoutez. Hein. Donc, on va commencer par, hop, ici, euh, définir, donc, euh, alors, on va l'appeler nombre composante connexe, d'accord Alors, euh, nombre NBR, comme ça, comp connexe, d'accord Et je prends juste G, ok Donc, euh, G, c'est un graphe, évidemment. Euh, comment est-ce que je vais faire Et eh ben je vais utiliser le programme euh, de composante connexe et euh, le réutiliser, quoi donc, qu'est-ce qu'il me donnait déjà ce programme-là Il est connexe ou non Ok. D'accord. Alors, en fait, ce que je vais faire. Alors, là, hein, on avait marqué, donc c'était en fait les plus courts chemins. C'est-à-dire qu'on était parti de marquage de 0 à 1. Et puis, ici, par exemple, donc là, c'était 0. Et là, c'était, euh, on peut importer J. Donc, il y avait une arête et que le marquage de J, c'était pas marqué. Alors. Euh, marquage de J était marquage de I plus 1, d'accord Donc là, c'est pas ce que je veux faire, en fait. Non, 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 non. Ce que je veux faire, moi, c'est avoir euh, le nombre de composantes connexes. Donc, en fait, alors, on y va. Euh, N, parce que ça, ça va me simplifier la vie, ça va être la taille de G. Ok. Alors, donc, euh, je vais faire... Euh, et ben, tiens. Compte connexe égale à pof 0 for i in range n donc vous êtes d'accord il y a chez, euh, que des zéros et ben maintenant euh, qu'est ce que je vais faire je vais faire euh, euh, je vais remplir donc euh, je vais mettre euh, comp connex de 0 est égal à 1 donc je vais dire que le sommet d'indice 0 ben, il est dans la composante connex numéro 1 maintenant il faut que je trouve tous les sommets qui sont reliés à lui ou à ses voisins. Bref, tous les sommets de sa composante connexe. Donc ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais appliquer euh, euh, l'algorithme tant qu'il se passe quelque chose. Euh, ben, on va faire la même chose que ça, quoi, en gros. Sauf que, sauf que le marquage, hein, ça va être le même cette fois-ci. Hein. Je, euh, je ne veux pas avoir la distance depuis le point d'origine, mais je veux avoir euh, le fait que je puisse être relié au point d'origine. Donc à 0, d'accord Et donc ils sont tous marqués 1. Ok C'est l'équipe des 1. Alors je reviens, j'ai fait déjà mon programme ici. Alors, donc le programme, je reprends pour vous. 
Donc euh, ça doit me donner, donc j'entre un graphe et ça doit me donner le nombre de composantes connexes. Alors euh, les notations que j'ai prises ne sont pas géniales. Donc n c'était la taille du graphe forcément. Euh, je vais donc créer une liste composantes connexes. Comme ça je vais avoir euh, donc euh, sur le de taille n avec que des zéros. Puis je vais leur remplir euh, tous les sommets qui seront à la composante connexe dans 1 seront. Euh, marqué 1 ici dans cette liste là, 2 euh, pour la connexe connex 2 et ainsi de suite. D'accord Au début, je dis que ma le nombre de composantes connexes est égal à 0. Alors, euh, déjà, ça c'est vraiment pas génial parce que à chaque fois, vous voyez, mon programme il s'appelle nombre de composantes connexes euh, comme ça. Euh, donc il doit me retourner le nombre. Et puis là, j'ai euh, mon indice, euh, enfin à l'intérieur, une variable qui s'appelle. Bon, vous voyez que c'est très proche, et en fait, à chaque fois que je tapais ce truc-là, il me mettait ce truc-là pour faire un appel récursif, alors que je ne vois pas du tout. Donc voilà, donc euh, c'est vraiment pas génial comme chose, donc il faut voir que le nom, il s'appelle ça, c'est pas un programme récursif à l'intérieur, je ne l'utilise pas du tout. Et donc ça, ça va simplement me dire quel est mon nombre de composants de connexes. Donc là, au début, j'en ai zéro. Euh, voilà, alors euh, là, j'ai ça je peux le virer, parce que ça ne servait à rien. Ok. Alors, tant qu'il y a 0 dans cette liste-là, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire bah, que je n'ai pas encore, tant qu'il y a un sommet, où je n'ai pas encore attribué euh, de numéro de, nom, de composantes connexes. C'est-à-dire que mes composantes connexes, elles vont s'énumérer 1, 2, 3, 4, etc. Et le 0, c'est lorsque je ne sais pas encore où est-ce qu'il arrive. Donc, tant qu'il y a 0 dans cette liste, qu'est-ce que je fais Alors, je vais déjà donc récupérer le premier indice euh, de cette liste-là, tel que la valeur soit nulle. Alors, personnellement, je ne connais pas de, de truc en Python qui le fasse, donc euh, je suis obligé de faire un petit machin. Donc, tant que composante connexe, c'est cette liste, hein, euh, de cet indice est non nul, bah, je vais au suivant, d'accord Puisqu'il y a un 0 dans composante connexe, et voilà. Et donc, je sors de. Donc, je, je remonte, pardon, mon indice, indice égale indice plus 1. Et donc, lorsque je sors, bah, je suis sur un indice tel que composante connexe de cet indice-là soit non nul. Soit, euh, nul soit nul, d'accord Voilà. Et donc quoi Et donc, bah, je vais lui dire de, euh, de me, me créer une nouvelle composante connexe pour ce sommet-là, parce qu'il n'a jamais... Euh, il n'est pas en relation avec les autres. Euh, pas encore, en tout cas. Donc, euh, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais augmenter mon nombre de composantes connexes de 1, d'accord Donc ça, c'est le nombre... D'accord Celui-là, voilà. Là, il me l'a mis bien en jaune, mais tout à l'heure, c'était terrible. Euh, voilà. Ma liste composantes connexes Okay. Euh, de cet indice 0, bah, je vais justement lui faire passer dans nombre de composantes connexes. Donc, pour euh, que tout le monde comprenne bien, au départ, euh, le premier indice euh, nul, d'accord, bah, ça va être l'indice 0, puisqu'il n'y a que des 0, hein, d'accord. Ok, donc euh, indice est égal à 0 à la sortie, quand j'ai que des 0 ici. D'accord, et euh, qu'est-ce que je vais faire bah, Nombre de composantes connexes qui étaient initialisées à 0, il va passer à 1. Et je vais dire que euh, la composante connexe du sommet est indice 0 et 1. Okay et alors maintenant quoi Maintenant, donc, euh, le truc d'après, bah, il faut que je marque tous les sommets qui sont reliés à euh, ce sommet-là, donc, ce, ce, donc cet indice, euh, que ce soit directement ou indirectement, je dois les marquer comme étant dans la même composante connexe que lui. Donc qu'est-ce que je vais faire Alors, je vais euh, en prenant mon temps. Donc, euh, vous connaissez le truc, test est égal à 1 pour le dire juste après, test égal à 0, juste le truc d'entrée. Donc, euh, qu'est-ce que je vais faire Je vais euh, faire une double boucle pour tous les i, pour tous les j. Si, alors si quoi ah, Vous ne voyez pas Si, alors si mon premier, indi mon premier sommet, pardon, c'est justement ce nombre nouveau de composantes connexes, c'est celle que je suis en train euh, de regarder. Donc, au début, ce sera la composante connexe numéro 1. Il faut que, d'accord, pour la première fois pour le premier passage. Donc euh, je regarde dès qu'il y a un sommet euh, de... qui est identifié comme étant la composante connexe numéro 1. Alors tous les sommets qui n'ont pas, attri... pas encore attribué la composante connexe et qui sont en lien avec lui doivent euh, rentrer aussi dans la composante connexe de ce sommet-là, doit être eh ben, euh, donc nombre de composantes connexes qui est le nombre euh, que j'ai que... D'accord Le nombre de la composante connexe. Désolé pour les formulations. Voilà, c'est pas génial, mais euh, parce que je répète tout le temps, euh, nombre comme point, connexe. Ok. Et, euh, et puis, bien sûr, euh, puisque j'ai fait quelque chose là-dedans, hein, euh, je, je dis test égal à 1. Euh, pour pouvoir reprendre dans ma boucle while. C'est-à-dire, tant que 
vous voyez un, un, ce nombre là fixé donc euh, je suis en train de créer ma troisième composante connect j'ai un ce premier sommet d'accord euh, indice il s'est arrêté bon j'avais déjà deux composantes connect donc là je fais euh, je passe à la à, donc, non composante connect égale à 3 je dis que la composante connect de ce nouveau sommet d'accord qui était euh, 0 donc non attribué euh, bah, il est dans la composante connect numéro 3 et puis là je dois trouver tous les sommets qui sont reliés avec euh, ce sommet là d'accord donc euh, je refais hein, euh, pour tous les i, pour tous les j, d'accord Donc si composante connexe de i, c'est lui, bon, il y a au moins celui d'indice qui va tilter, euh, et que le composante connexe de j, bah, il est non attribué, d'accord Et qu'il y a un, une arête entre i et j, alors je dis que j rentre dans la composante connexe bah, de lui, donc numéro 3. Ouais, pourquoi il ne le met pas en jaune d'ailleurs, ça, nombre de composantes connexes et Lui, c'est le même que les autres, oui, voilà, c'est bien. Voilà, euh, et puis donc je dois reboucler, puisque le nouveau sommet que je viens de, que je viens de dire, euh, il est dans la composante numéro, connexe numéro 3, il a peut-être encore des voisins qui sont euh, euh, des 16 0 euh, euh, ici, d'accord Et voilà, et donc il faut que je euh, mouline, mouline euh, pour y arriver. Donc voilà, et puis après je retourne juste le nombre de composantes connexes. Ok, on va voir si ça marche. Bon alors, il euh, n'y a pas un grand grand doute, hein, parce que je viens quand même de tester avant de vous présenter. Mais bon, on ne sait jamais. C'est l'informatique. Hein. Alors, graphe aléatoire. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai mis J'ai mis euh, 10 et 0, 1, 0, 1. Comme ça, il y a beaucoup de chances que le graphe, euh, que la matrice soit, comme on dit, creuse. Vous voyez qu'il y a plein de 0. Et que donc, il y a plusieurs composantes connexes. D'accord Et donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire euh, nombre composantes connexes. Voilà. Donc, ça, c'est, vous voyez, euh, là, c'est le programme. Et il essayait à chaque fois que j'écrivais euh, nombre composantes connexes con x comme ça ici euh, pour dire ça c'était mon mon indique enfin ma variable quoi il essayait de me mettre le programme quoi voilà donc, oui 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 et donc de a bah, c'est tout et donc il me dit que j'en ai 5 ok euh, voilà je vais peut-être euh, recommencer parce que ça fait euh, plusieurs fois qu'il me dit que j'en ai 5 euh, j'espère que ouais 10 et c'est qui a alors là, elle est vraiment très creuse. Hein. Ouais, il n'y a, de... a aucun. Parce que si c'est 10, hein, j'ai dit qu'il y avait 10 sommets. D'accord Donc pour qu'il y ait 10 composantes connectes, c'est-à-dire que le graphe, il n'y a que des sommets isolés. Vous êtes d'accord Il n'y a pas une seule arête. Sinon, euh, il y aurait au moins deux sommets qui seraient dans la même composante connexe. D'accord Donc je vérifie rapidement. Et effectivement, je ne vois pas de... Oh, dans tous les barres, là, ce sont les crochets fermés en mouvement. Donc c'est bon, c'est vrai. Ok, ok, donc euh, voilà, donc ça, ça me permet de récupérer mon nombre de composantes connexes. Et ensuite, donc, euh, j'ai fait ce petit sous-programme-là, et maintenant, je vais donc euh, faire le programme de détection des ismes, d'accord Alors, euh, pour être plus, plus beau, hein, euh, je le fais en... sans vous montrer mes, toutes mes bêtises, comme ça, je ne montre que le résultat final, c'est plus sympa. Et me revoilà. Ok, donc, euh, j'ai fait mon petit mini-programme, vous voyez, qu'il est très court. Hein, euh, donc, ism g i j. Donc, g, ça va bien sûr être le graphe. i et j, bah, ça va être les deux sommets. Et donc, il retourne vrai si i j est un isme de g, et faux sinon, bien sûr. Ok, alors, donc, euh, je fais rentrer g. Il me faut, il faut que je compare donc, le nombre de composantes connexes de g avec le nombre de composantes connexes de g privé de i j. D'accord donc je vais créer H, euh, alors je vais vous expliquer ça après, euh, la copie euh, de G. Je vais dire que H, donc entre I et J, forcément pour H, il n'y a pas d'arête. Hein, donc euh, H de IJ égale à 0, H de J I égale à 0. Et si le nombre de composantes connexes de H est plus petit, euh, non plus grand, pardon, enfin bref, différent de non composantes connexes de G, alors je dois retourner true, puisque euh, l'arête IJ augmente, la suppression de cette arête augmente le nombre de composantes connexes euh, du graphe H par rapport au graphe G, quoi. Et sinon, je retourne false. OK. Alors, euh, donc normalement, j'ai compilé 15 fois. On va vérifier. OK. Alors, euh, bah, allons-y. Euh, je vais donc reprendre... Euh... Oh là là. Je vais reprendre voilà. un graphe aléatoire. Alors, quelle tête il a Il ouais, n'y a pas grand chose. Hein. Donc, euh, si je fais nombre euh, composantes connexes, hop, là, dehors, il va me dire qu'il y en a 4, comme vous voyez, il n'y a qu'une seule arête euh, ici. D'accord Et donc, euh, bah, je vais lui demander justement euh, isme, donc A, virgule. Alors, 
Euh, ça c'est quoi C'est euh, donc là c'est la ligne 0, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. Donc c'est 3, 4. Donc euh, 3, 4. 3,4, pouf, voilà, il me fait tout, pourquoi Parce que euh, 3,4, c'est bien cette arête-là, d'accord Et donc, euh, ça me retourne de 5, ok. Alors juste, je vous explique le copy des cop copy Donc, euh, certains d'entre vous, visiblement, le, le connaissent, donc euh, c'est très bien. Mais peut-être certains ne le connaissent pas. Bon, alors, ok. Euh, liste égale à 1, 2, 3, hop, ok. Si je lui demande qui est liste, il me dit 1, 2, 3, ok. Euh, si je fais... Euh, autre liste égale liste, ouf, qui est autre liste, Pof, 1, 2, 3, d'accord Donc euh, voilà, donc on peut se dire, bah, j'ai copié ma liste, d'accord et, et si je dis maintenant ma liste, mon autre liste, celle que je veux bouger, d'accord euh, De 0 égale à 4, d'accord Qui est mon autre liste 4, 2, 1, et qui est liste 4, 2, 1 aussi. C'est-à-dire que, euh, voilà, je, quand, quand je fais euh, l'égal euh, au niveau de autre liste égale liste, euh, où est-ce que je l'ai mis Voilà, ici, quand j'ai fait euh, l'affectation, et eh ben en fait, euh, ça ne m'a pas copié. Euh, donc, euh, alors c'est un système, si vous connaissez le C2 pointeur, machin, d'accord Mais il m'a fait une liste de pointeurs, et en fait, autre liste et liste, c'est deux noms du, de la même euh, liste, d'accord voilà, et donc quand j'ai modifié autre liste en disant que le, le truc d'indice 0 était 4, et eh ben liste, il pointe aussi sur, sur la, la même case, et donc c'est 4, d'accord Donc elle a deux noms, mais c'est une seule liste en fait. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser euh, l'égalité. Par contre, alors, hop, on dit import copy. Alors c'est pas copyright, hein, d'accord Et maintenant, donc si je dis... Euh, alors attendez, je vais reprendre liste parce que je ne sais plus où est-ce que j'en suis, d'accord euh, Liste 2, tiens, liste liste, hop, égale, alors copie, point, deep, copie de liste. Ah ouais, là c'est aussi, ouais. Ok, euh, donc qu'est-ce que j'ai fait là Donc euh, la méthode deep, copie, de copie, euh, normalement, liste bis, hop, ça me met la même chose, mais maintenant, mais maintenant, si liste bis, je lui... Ouais, bon. euh, en 0, je lui dis que c'est 1, d'accord Qui est liste bis Et eh ben c'est 1, 2, 3 cette fois-ci. Et qui est liste C'est toujours 4, 2, 3, d'accord Donc vous voyez que là, j'ai pu euh, créer une autre, euh, une autre liste quoi, qui est vraiment indépendante. Donc je l'ai copiée, et puis maintenant, je peux la manipuler celle-là sans manipuler... Euh, non, celle-là, plutôt, sans manipuler la liste initiale, ok Donc, quand on veut manipuler, euh, enfin, quand on veut faire une copie, et puis qu'on veut euh, conserver l'information initiale, d'accord Et c'est bien ce qu'il me faut ici. Et bien, il faut utiliser le deep copy, et pas l'égalité, euh, euh, comme euh, ici. Voilà, alors c'est un petit piège, mais voilà, une des particularités euh, aussi de du langage. Voilà, voilà, donc pour ISM, eh ben, écoutez, j'y suis presque, hein, moi, qu'est-ce que je voulais faire maintenant euh, Mon truc ne rien, ben, je crois que je vais pouvoir y aller directement. Hein. Alors, je repasse en off, comme ça je le fais proprement, et puis euh, je vous reprends. Ok, donc je continue euh, d'avancer, et alors je me suis dit que euh, pour faire donc, euh, le programme euh, euh, de... de de cycle l'aérien, voilà. Euh, donc, à chaque sommet, il fallait que je sache où aller, hein, d'accord Et bien, justement, j'ai fait le petit sous-programme « Où aller ». C'est-à-dire, il prend un sommet G, euh, non, il prend un graphe G, pardon, et il renvoie euh, un sommet. N'importe quoi. Il prend le sommet G, alors, il prend le graphe G, il prend un sommet et à partir de là, il va nous dire où est-ce qu'on peut aller avec, à partir de ce sommet. Donc, il va nous renvoyer un sommet voisin de ce sommet-là, hein, voilà, un J, euh, voilà, tel que, tel que quoi, tel que. Alors, si euh, de sommet à J, il y a euh, une arête qui ne soit pas un isme, eh ben, il le prend. Et si jamais il y a, à partir de ce sommet, il n'y a que des ismes, eh ben, il en prend un, d'accord mais voilà, mais s'il trouve un isme et puis une vraie arête, il faut qu'il me donne la vraie arête. Ok. Euh, donc, donne le sommet à, à partir de... Alors, c'est pas de i, mais c'est de sommet. Donc, je... Alors, comme toujours, je commence à dire que n, c'est la taille de, du graphe, quoi. Euh, je vais faire la liste des voisins. 
euh, du somme, de mon sommet ici. Donc euh, je commence par faire liste voisin, voilà. Je la remplis petit à petit. For i in range n, euh, si jamais il y a une arête entre donc euh, sommet le paramètre et euh, le sommet i, donc s'ils sont voisins, alors ben, j'ajoute à ma liste voisin, donc la liste vide, j'ajoute le sommet i. D'accord, c'est mon sommet terminal, quoi. Voilà, et puis après, euh, pour chaque i dans voisin, alors, si jamais je ne suis pas un isme, hein, donc euh, euh, g sommet i, d'accord, ça, ça retire de g euh, l'arête entre le sommet et i, et ça me dit vrai si c'est un isme et faux si ce n'est pas un isme. Alors, si ce n'est pas un isme, ça me suffit. Donc, euh, si ce n'est pas un isme, if not isme, alors je retourne i, et sinon, sinon quoi ben Sinon, euh, sinon. Donc, euh, si jamais... Euh, euh, ah, pardon, excusez-moi. Si je, je veux parcours, euh, y parcours tous les voisins de mon sommet. Si jamais je ne trouve pas euh, de voisin qui soit faux ici, c'est-à-dire que je n'ai que des isbes, eh bien, eh bien, eh ben, je vais donc euh, emprunter un isme et donc je retourne voisin, donc euh, pop, euh, n'importe lequel, enfin bref, euh, j'en prends un. Et puis voilà, donc euh, un des voisins que je mets ici. Voilà, donc euh, ça me permet où aller, c'est ma petite fonction qui me permet de savoir, euh, à partir du sommet, bah, celui-là, quoi, euh, de savoir où aller, d'où euh, le nom de la fonction. Ah oui, je ne vous ai pas dit, donc euh, je, prenons un petit exemple, donc j'ai fait euh, A, euh, donc un graphe aléatoire, euh, 10 sommets et euh, 0,3, comme voilà. Donc si je lui demande à partir de, euh, de le, donc, euh, du sommet 0, pardon, où aller, il me dit 2, pourquoi Parce que euh, 0, 1, 2, donc il y a bien une arête entre 0 et 2, d'accord Alors euh, je vais la supprimer exprès, donc euh, je supprime euh, l'arête, pour voir qu'est-ce qu'il va me dire. Donc maintenant, mon nouveau A, ça se présente comme ceci. Donc vous voyez qu'il n'y a plus l'arête là. Et alors, quand je lui demande où aller, ben, il me dit 6. Alors, quand on regarde, 0, 1, 2, 3, 4, il n'est pas allé en 4. 5, 6, il est allé en 6. Pourquoi il n'est pas allé en 4 Alors, euh, c'est un peu long à regarder, mais on y va quand même. Donc, euh, ça, c'est le sommet 0, le sommet 1, le sommet 2, le sommet 3, le sommet 4. Donc, il est bien lié à lui. Euh, Ouais, alors pour simplifier les choses, j'ai fait un petit dessin, un petit graphe, hein, d'accord J'ai utilisé un outil qui s'appelle IED, il euh, n'y bon, a rien de spécial. Ok, donc ça c'est le graphe, euh, hop, c'est celui-là, et il est passé où IED Voilà, et on voit donc que euh, quand je suis en 0, donc si jamais je prends euh, la, si jamais, est-ce que l'arête 1,4 est un NISB ou pas Eh bien oui, parce que regardez, le 4, il est lié avec le 1, qui est lié avec le 7, qui est lié avec le 5, et c'est tout, d'accord Donc si jamais je supprime euh, ce pont-là, donc euh, 0, 4, hein, d'accord Ça disconnecte ici, puisque euh, 4, 1, 7, 5 se retrouvent détachés des autres. Alors le 7, à chaque fois, il y a le 2, mais le 2, il est seulement euh, tout seul, quoi. Voilà, alors vous voyez que ce n'est pas simple hein, à... Faire, euh, si jamais je déplace les trucs, ça sera peut-être beaucoup, beaucoup plus visible. Hein. Euh, donc, attendez une seconde. Voilà. Euh, re... Donc, euh, vous voyez, les deux versions sont isomorphes. Enfin, clairement, hein, c'est le même, en fait. Mais voilà, je l'ai machiné euh, différemment. Et donc là, on voit bien que euh, l'arête 0,4 est un isme hein, à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il me dit d'aller en 6 et de ne pas prendre l'arête 4. D'accord alors petite parenthèse, euh, donc je viens de changer euh, ça, hein, au début j'avais mis euh, bon, un, un cercle comme ça, grosso modo. Euh, justement c'est ce qu'on appelle de la visualisation de graphes, et c'est un problème assez important, puisque de savoir, quand vous avez euh, un graphe comme ça, alors imaginez encore plus gros, euh, faire quelque chose euh, qui soit euh, représentatif. Alors je vais vous donner un problème, euh, alors moi je n'y ai pas travaillé directement, mais je connais des gens qui ont travaillé dessus, euh, c'est euh, le problème de, des bibliothèques, c'est-à-dire vous avez plein plein de livres, donc chaque euh, sommet c'est un livre en fait, et donc évidemment les livres, il euh, y a des relations entre eux, donc ça peut être soit les auteurs, les thématiques, euh, les machins, d'accord, ou aussi euh, le, le pourcentage d'étudiants qui en, ayant emprunté l'un ont emprunté l'autre, etc. Et euh, ils voulaient faire une représentation donc, euh, visuelle, euh, 
où euh, quand vous cherchez un livre, d'accord, il euh, y avait une nuée euh, de, euh, dans la représentation, donc les livres qui étaient le plus proches au niveau euh, pourcentage, etc., qui soient proches de ça, et puis euh, petit à petit, plus loin, euh, des trucs, enfin euh, les livres plus éloignés, euh, plus thématiques, enfin les thématiques plus lointaines, etc., voilà, et donc c'est un problème de représentation, donc celle-là, ce n'est plus du tout mathématique, enfin si, ça, la, ça le redevient, hein. d'accord, puisque c'est des questions de distance, de densité, de choses comme ça, mais bref, comment est-ce qu'on représente euh, l'information de manière euh, simple, et euh, ce qu'on appelle les graphes visualisation, des trucs comme ça, et donc euh, bah, ça fait, enfin euh, euh, il y, y a de la recherche, il y a des choses à faire euh, rien que là-dessus, de représenter les données, c'est un gros problème, euh, de, pour de compréhension quoi ok donc dernière partie euh, bah, de la correction hein, on y arrive euh, donc euh, c'est que le rien alors j'ai voulu faire un programme récursif parce que certains d'entre vous voulaient bien enfin m'ont demandé quand j'étais en présentiel euh, du récursif etc donc voilà j'en ai fait un alors comment ça va se passer vous allez voir en fait c'est pas très compliqué euh, c'est que le rien donc euh, je vais prendre euh, mon graphe, je vais lui mettre à chaque fois le graphe, et puis euh, une certaine position, d'accord Comme vous voyez, par exemple, ici, j'ai appelé mon graphe G et la position 0. Alors bon, j'ai un petit bug ici, c'est pas très grave, on verra plus tard. Alors, euh, qu est que, quel est le truc ben, Simplement, euh, je vais utiliser où aller, euh, le, la pro, le programme, d'accord Avec euh, G position, pour savoir où est-ce que je vais, donc ça je l'appelle le, le sommet suivant, je l'appelle pas bah, suivant d'ailleurs, ok, je vais modifier, puisque je grille euh, l'arête hein, que j'utilise, je vais la griller, donc je ne peux plus l'utiliser, donc je vais considérer que j'ai entre position et suivant c'est 0, et donc suivant position c'est 0 pour avoir toujours la matrice euh, symétrique, d'accord, voilà, et puis après je vais donc faire appel à mon cycle lérien, euh, mais... Euh, cette fois-ci avec le nouveau graphe G, c'est-à-dire celui où l'arête est grillée, et puis en, en point de départ, euh, bah le, le sommet suivant. Euh, J'espère que vous comprenez. Alors je reprends depuis le début. Donc dans, le, dans les trucs récursifs, ce qu'il faut, c'est euh, savoir quand, euh, quand est-ce que je sors, enfin... Voilà, euh, moi, euh, donc je vais griller petit à petit les arêtes. Ah oui, vous ne voyez pas mon dessin, hop. Alors, par rapport, c'est le même graphe que tout à l'heure, j'ai juste bougé les points, et puis comme il euh, y avait des sommets de degrés impairs, par exemple le 0 et le 7 étaient de degrés impairs, j'ai rajouté une arête, pareil, le 8 et 5, c'était deux, euh, deux feuilles, quoi. Euh, donc euh, j'ai rajouté une arête pour avoir des sommets de degré 2, et puis après j'en avais deux, euh, je ne sais plus lesquels. Euh, bref, euh, peut-être le 9 et le 2, enfin je ne sais plus, bref. Euh, donc voilà, il y avait quelques quelques trucs différents, enfin de degrés impairs, voilà, là j'ai que des sommets de degrés pairs, 1, 2, 3, 4, etc. Donc là il y a un cycle lérien. Ok, euh, qu'est-ce que je voulais vous raconter Ah ouais, euh, comment ça marche donc euh, le truc Alors, donc je vais emprunter une arête, une arête, je, et à chaque fois je grille les arêtes, d'accord Donc quand est-ce que je m'arrête euh, de faire mon parcours bah, C'est quand j'arrive sur un sommet et que bah, le sommet il est degré de zéro, d'accord euh, Là j'ai terminé mon parcours euh, via le rythme de Fleury, parce que je ne peux avancer nulle part. Donc c'est mon, mon test d'arrêt, donc je mets euh, degré zéro, bon il faut bien que je, je... Bon je calcule le... Pardon, excusez-moi, je calcule le degré du... du du sommet position, d'accord, le sommet où je suis euh, initialement, ok, donc euh, je mets un degré nul, et puis pour tous les i dans le range, euh, voilà, j'ajoute un degré, j'ajoute euh, euh, position i, quoi, ok, bon, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir le degré, c'est savoir simplement, est-ce que c'est un sommet isolé, avec euh, degré 0, ou pas, que le degré soit 5, 9, 15, euh, je n'ai rien à faire, ce qu'il me faut, c'est savoir s'il est isolé ou pas. Si jamais euh, le degré il est zéro, alors bah, je retourne juste ce sommet, puisque de toute façon je ne peux pas partir, il n'y a pas d'arrête euh, euh, qui permette de, de m'en aller. Sinon, sinon ah bah, j'ai un grave G, d'accord euh, Je suis à une certaine position, c'est toujours le même qu'ici, hein euh, d'accord Donc je vais demander où est-ce que je peux aller dans mon grave G euh, en partant de position. Et donc ça c'est le sommet que j'appelle suivant. Puisque j'utilise, puisque je grille l'arête, bah voilà, je vais griller l'arête entre la position et suivant. Donc je dis que j'ai position suivant, c'est 0 et la 0. Et donc qu'est-ce que je return dans ce cas-là bah, Je return le sommet que je viens de. Enfin, que je vais utiliser. Donc je savais que j'étais en position, donc je, je rajoute suivant. 
plus, et puis après je fais cycle lairien de G suivant, c'est-à-dire G, c'est mon graphe d'avant, sauf que j'ai grillé cette arête-là, et que je suis à la position suivante. Euh, J'espère que vous comprenez. Alors, euh, faisons l'explication. Donc, euh, je l'ai fait tourner, hein, d'accord le, le graphe G, la matrice que vous voyez là, c'est la matrice du graphe ici. Et euh, quand je lui dis cycle lairien G en partant de 0, bon, il y a un petit bug ici, c'est pas très grave, mais euh, allons-y. Euh, Qu'est-ce qu'il me dit alors, donc euh, je pars de 0, techniquement, d'accord Donc euh, je vais à 4, donc je grille cette arête-là. Alors euh, je vais peut-être euh, faire quelque chose... Euh, en... Est-ce que je peux le mettre en couleur Bon, je ne veux pas passer 2 heures à ça, mais bref. Ok, j'ai grillé 4, après 4-1, euh, pareil. Hop. Bon, ça va prendre du temps de faire des couleurs, mais c'est pas grave. Ensuite, euh, je vais de 1, je vais à 7. Donc, donc. Ensuite, de 7, je vais à 0. Donc, euh, vous voyez que 4, ce n'était pas un isme, d'accord euh, Après, de, enfin, 0, 4, c'est plutôt, ce n'était pas un isme. Après, 4, 1, là, c'en est 1, puisque ça isole 4, oui, mais j'ai pas d'autre choix. Donc, je l'ai pris quand même, d'accord 1, c'est 1, 7, ben, j'ai pas le choix, donc euh, je le prends. Après, 7, 0, euh, d'accord Oui, j'en suis là, 7, 0, hop Ok, je prends. Ce n'est pas un isme, hein, d'accord Ensuite, quand je suis à 0, bah, je vais aller en 6. Alors, vous voyez que, bon, j'ai pas fait de random ni rien, donc il prend toujours l'ordre, euh, j'allais vous dire alphabétique, l'ordre numérique, quoi. D'accord Donc, hop, il prend ça. Donc là, c'est pas du tout... Enfin, c'est déterministe, quoi, c'est pas très grave. Ok, j'en suis à 6, il me dit d'aller à 9, même si c'est un isme, hein, tant pis, j'ai pas le choix. Ok voilà, puis de 9, il me fait aller à 2, bon, parce que c'est lexicographique. Alors, euh, est-ce que ça fait un... Non, ce n'est pas un isme hein, pour l'instant, puisque euh, j'ai pas plus de composantes connexes, euh, d'accord, avec les arêtes noires ici, que si j'ai celle-là en moins. Ok Ah, euh, raté. Bon, ça y est. Non, toujours pas. Elle a pas envie. Ah, voilà, c'était pas la même couleur alors. Ok, maintenant je suis en 2, ben, j'ai pas le choix, je fais 7, hein, j'en suis là, 2, 7. Pouf. Ok. Euh, puis euh, ben, 7, 5. Tac. Tac. Puis 5, 8. Vous voyez, j'ai pas le choix. Hein. Puis 8, 3. Ouais, il ne faut pas le prendre. Voilà, ça y est, 8-3, d'accord Puis euh, 3-9, bon, vous comprenez, 3-9, puis 9-0, d'accord Et puis là, le 0, tant pis. Ok Alors, euh, donc, dans les trucs récursifs, ce qu'il faut, c'est donc avoir... Euh, en fait, c'est marrant, hein, c'est que la première condition, c'est celle de, de, de tout la fin. De, une fois que vous avez parcouru... Euh, vous voyez, euh, que vous avez enlevé tout... Ah, bah, tiens, je vais revenir là. Euh, donc, euh, je parcours ça. Paf Bon, je ne sais pas ce qu'ils vont me dire, ok. Et là. Ok. Et à ce moment-là, vous voyez que là, quand, quand l'algorithme récursif est dans les là, il se retrouve avec un graphe vide, parce que toutes les arêtes bleues, en fait, elles sont déjà utilisées. D'accord Et là, qu'est-ce qu'il fait ben, Il me renvoie le 0. Ok Et Donc, il me renvoie position. Et puis après, euh, il, a dé il dépile, hein, d'accord Enfin, bref. Euh, bon, il y avait un 0 normalement qui devrait être devant. Euh, mais c'est pas grave. Et après, donc, il revient, il me dit, bah, tu viens de 9, de 3, de 8, de 5, etc. Ok, donc euh, voilà, donc il y a la condition. Qu'est-ce qu'il me fait Bon, la condition, où est-ce qu'elle est, est, qu est, est euh, De tout en bas, c'est-à-dire celle-ci. Euh, return position, d'accord, si jamais je ne peux plus rien faire. Et sinon, sinon, je fais appel à. Euh, cycle lairien, euh, voilà. Donc pour le mettre en... Bon, je... peut-être vous comprenez tout ce que je fais, mais bon. Euh, pour le mettre en, en œuvre, hein, il fallait que... Ben, au début, moi, je voulais le faire en... Pas en récursif, quoi. En, en... Bon. Ah, en impératif, voilà. Je voulais le faire en fait, avec des for, des while, des trucs comme ça. Mais bon. Euh, et donc, j'avais que le paramètre G, mais euh, pour le faire en récursif, il faut absolument que j'ai le paramètre position, enfin, a priori, en tout cas, moi... Il faut que j'ai le paramètre position pour savoir où est-ce que j'en suis, d'accord Voilà, et puis vous voyez, vous voyez que euh, mon graphe G, hein, petit à petit, euh, 
dans le truc, hein, ce n'est plus le même. Hein. Euh, petit à petit, il le, il le vire. Hein. Donc à la fin, il, il est tout vide, quoi, mon graphe. Okay même si au début, c'est ça. Alors, euh, comme je vous ai quand même fourni quelques petits euh, exemples, vous savez, dans les... Dans les... Bon, bref. Donc, euh, je les ai utilisés, d'accord Donc, j'ai fait Graphelérien 1. Donc, euh, je l'ai chargé avec euh, mon programme. Moi, je l'ai appelé Lecture Matrice, bref, dans A. Donc, euh, voilà, c'était cette matrice-là. Et puis, j'ai fait un cycle aérien cette fois-ci en partant de 1, tiens, voilà. Et puis, euh, bon, bah ça m'a donné... Euh, ce truc-là, il faudrait vérifier, il faudrait pareil, euh, bon, ça prend du temps hein, de, de faire euh, le graphe et puis de voir où est-ce que ça va, etc. Et puis, euh, bon, tant qu'à faire, je vais faire pour le programme numéro Graphelérien 2. Voilà, et donc euh, j'ai pareil, j'ai chargé, donc j'ai appelé B, euh, mon Graphelérien 2, d'accord Voilà, donc euh, celui qui est comme ça, je, euh, bon, on va pas passer des heures. Voilà, j'ai appelé Cycle Lérien et pas Graphe Lérien, hein, d'accord Mon programme, il s'appelle maintenant Cycle Lérien, ok. Je suis parti du sommet zéro et ça m'a donné un cycle lérien, pareil, alors il faudra vérifier un petit peu avec vous, euh, est-ce que vous trouvez la même chose, vous pouvez euh, arrêter là et puis voir à partir de zéro. Alors, euh, sachant que, donc, moi, j'ai fait, euh, vous voyez, puisque j'ai fait du for in, range, machin, à chaque fois, donc il y a un ordre euh, implicite, d'accord, qui est donné, et on aurait pu faire euh, autrement, hein, on aurait pu, euh, voilà, prendre euh, au hasard une arête ou faire euh, en, en décroissant ou des trucs comme ça quoi voilà voilà donc pour ce programme